హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు ఆర్కి ట్యూటోరియల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము అన్ని వార్తాపత్రికల్లో వచ్చినటువంటి విద్యా ఉద్యోగ సమాచారాన్ని ఈ వీడియోలో చూద్దామండి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి వీడియో ఎవరు కూడా మధ్యలో స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూసేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా అంతేకాకుండా మన కరెంట్ అఫేర్స్ మ్యాగ్జిన్ అందుబాటులో ఉందండి హైకోర్టు ఎగ్జామ్స్కి రానున్నటువంటి ఏపీపీఎస్సీ టీఎస్పీఎస్సీ ఎగ్జామ్స్కి ఆర్ఆర్బీ ఎగ్జామ్స్కి కావచ్చు పోలీస్ ఎగ్జామ్స్కి కావచ్చు పర్ఫెక్ట్గా యూజ్ అయ్యేటువంటి మెటీరియల్ అండి అది సో తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి చాలా తక్కువనే కాస్ట్ ఉంది ఓకేనా మరి ఈరోజు మనము ముఖ్యమైన అంశాలు చూసినట్లయితే హైకోర్టు ఎగ్ ఎవరైతే హైకోర్టు జాబ్స్కి అప్లై చేశారో సో మరి వారంతా కూడా చాలామంది అడుగుతున్నారు దీనికి ఎడిట్ ఆప్షన్ అనేది వస్తుందా చాలా మిస్టేక్స్ అయితే చేశారండి సో దాని గురించి చూద్దాము జిల్లాల వారిగా జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఖాళీలు అని చెప్పేసి ఈరోజు పేపర్లో ఇచ్చారండి అది చూద్దాము ఏపీ ఫారెస్ట్ జాబ్ నోటిఫికేషన్ అదేంటో చూద్దాము ఇరవై నాలుగు వేల పోలీస్ శాఖ ఉద్యోగాలు అయితే విడుదల చేయడం జరిగింది సో ఎవరు అర్హులు వాటికి ఎక్కడ విడుదలైంది ఏంటి అనే వివరాలు అయితే మనము సో చూసేద్దామండి ముందుగా చిన్న లైక్ చేయండి మొదటిసారి చూస్తున్న వారు తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఏపీ హైకోర్టు ఉద్యోగాలే కాకుండా అన్ని పోటీ పరీక్షలకి ఉచిత క్లాసెస్ అంద అందచేయడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా మన ఛానల్లో ఇప్పటివరకు చేసిన చాలా క్లాసెస్ మీరు చూడవచ్చు ఓకేనా హే గాయస్ వెల్కమ్ టు రీ లెవెల్ బై అన్ అకాడమీ ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ టెస్ట్ హైరింగ్ ప్లాట్ఫామ్ సో గాయస్ మీరు ఆన్లైన్లో కనుక ఏదైనా కోర్స్ తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే ముందుగా ఏం ఆలోచిస్తాము రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే మనం ఎంత అమౌంట్ అనేది ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నామో దానికి మనకు ఎంత వస్తుంది రిటర్న్గా అనేది మాత్రము ఆలోచిస్తాము కదా ఇదైతే కంపల్సరిగా ఆలోచిస్తుంటాము అయితే మనకు రీ లెవెల్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా మనకు సూట్ అవుతుందండి ఇలా ఆలోచించే వారికి ఓకేనా పది రకాల కోర్సెస్ కనుక మనం ఆన్లైన్లో తీసుకుంటే చాలా డిఫికల్ట్ అండి వాటన్నిటిని నేర్చుకోవడము అమౌంట్ స్పెండ్ చేయడం కానీ రీ లెవెల్లో అలా కాదు వన్ అమౌంట్తో మీరు అన్ని రకాల కోర్సులు అయితే మీరు ఇక్కడ నేర్చుకోవచ్చు ఇట్స్ ఎ రిజల్ట్ డ్రివెన్ కోర్సుగా మనమైతే చెప్పుకోవచ్చు అండి రిలే రిజల్ట్ ఓరియంటెడ్ అంతేకాకుండా రీ లెవెల్ బై అన్ అకాడమీలో మనకి నైంటీ డేస్ ఒక ప్లాన్ అయితే స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఏంటి ఈ నైంటీ డేస్లో కనుక మీరు జాబ్ కనుక రాకుంటే సో కోచింగ్ ఇస్తారు పర్ఫెక్ట్ ట్రైనింగ్ ఇస్తారు నైంటీ డేస్లో మీకు జాబ్ రాకుంటే మీ అమౌంట్ మీకు రీఫండ్ చేయడం జరుగుతుందండి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది టోటల్ ఫీ సింపుల్గా మనం ఇక్కడ కోర్స్ తీసుకున్న తర్వాత సీరియస్గా క్లాసెస్ అన్ని అటెండ్ అవ్వాలి సో అసైన్మెంట్స్ అనేవి పూర్తి చేయవలసి అయితే ఉంటుందండి రీ లెవెల్ టెస్ట్లు ఎప్పటికప్పుడు కూడా యాజ్ పర్ షెడ్యూల్ ప్రకారం అయితే మనము ఖచ్చితంగా అటెండ్ కావాల్సి అయితే ఉంటుంది అలాంటప్పుడు ఎందుకు రాదండి జాబ్ పర్ఫెక్ట్ ట్రైనింగ్తో మనకు జాబ్ అయితే రావడము జరుగుతుంది ఓకేనా వెంటనే ఈ రోజు మీరు అయితే కోర్స్ తీసుకోండి లింక్ ఇన్ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుందండి సో తొమ్మిది వేలకు మంది క్యాండిడేట్స్ అయితే రీ లెవెల్ని అయితే నమ్ముతున్నారండి ఇప్పటి వరకు ఎయిటీ క్రోస్ ప్లస్ వర్త్ ప్యాకేజెస్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది చాలా పెద్ద కంపెనీస్ అండి స్విగ్గీ కావచ్చు ఓలా జియోమి లైక్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కంపెనీస్ అయితే ఇక్కడ మనకు అందుబాటులో ఉండడం అయితే చూడవచ్చు సో గాయస్ ఇంకెందుకు ఆలస్యం వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉండేది వెంటనే మీ యొక్క కోర్స్ అనేది ఈ రోజే బుక్ చేసుకోండి మంచి అవకాశం థ్యాంక్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ సో ఫ్రెండ్స్ ముందుగా చూసినట్లయితే కేంద్ర బలగాల్లో రెండు వేల నాలుగు వందల మూడు వందల అరవై తొమ్మిది ఉద్యోగాలు ఇవన్నీ కూడా కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ ద్వారా ఫిల్ చేయబడతాయి ఓకేనా స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ వివిధ సాయుధ బలగాల్లో కానిస్టేబుల్ రైఫిల్ మ్యాన్ సిపాయి పోస్టుల భర్తీకి ఓపెన్ కాంపిటీషన్ పరీక్షకు నిర్వహిస్తుంది పోస్టుల సంఖ్య ఇరవై నాలుగు వేల ఆరు వందల ఇరవై నాలుగు వేల మూడు వందల అరవై తొమ్మిది విభాగాలు బార్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ సెంట్రల్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ సిఐఎస్ఎఫ్ సెంట్రల్ రిజర్వ్ పోలీస్ ఫోర్స్ సిఆర్పిఎఫ్ అండ్ ఇండో టిబెటియన్ బార్డర్ పోలీస్ సశస్త్ర సీమాబల్ సెక్రటేరియట్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ లో కానిస్టేబుల్ డ్యూటీ అయితే ఉన్నాయండి ఇవన్నీ కూడా చాలా రకాల ఉద్యోగాలు అయితే ఉన్నాయండి మరి అర్హత పొందిన లేదా గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి మెట్రిక్యులేషన్ లేదా పదవ తరగతి ఉంటే సరిపోతుందండి ఓకేనా టెన్త్ క్లాస్ టెన్త్ క్లాస్ అభ్యర్థులు అందరూ కూడా ఎలిజిబుల్గా చెప్పుకోవచ్చు టెన్త్ పాస్ మరి హైట్ వన్ సెవెంటీ సెంటీమీటర్స్ అయితే ఉండాలి మహిళలు అయితే నూట యాభై ఏడు సెంటీమీటర్లు ఉండాలి వయస్సు జనవరి ఒకటి రెండు వేల ఇరవై మూడు నాటికి పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై మూడు ఏళ్ళ వయసు ఉండాలి ఎస్సీ ఎస్టీ అభ్యర్థులు ఐదేళ్ళు ఎస్సీ ఎస్టీ అభ్యర్థులకు అంటే ఇరవై ఎనిమిది వరకు అప్లై చే
ఎంపిక విధానము కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుందండి ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ ఉంటుంది మెడికల్ స్టాండర్డ్ టెస్ట్ ఉంటుంది సో వైద్య పరికరాలు ధృవపత్రాల పరిశీలన నెక్స్ట్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ సిబిఈ పరీక్ష ప్రశ్నాపత్రంలో ఎనభై ప్రశ్నలు ఉంటాయండి ప్రతి ప్రశ్నకు రెండు మార్కులు ఉంటాయి జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ సారీ రీజనింగ్ జనరల్ నాలెడ్జ్ అండ్ జనరల్ అవేర్నెస్ మెంటల్ అబిలిటీ అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ హిందీ అంశాల నుంచి ప్రశ్నలు ఉంటాయి పరీక్షా వ్యవధి అరవై నిమిషాలు నెగిటివ్ మార్కింగ్ విధానం కూడా ఉంది మరి తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే పరీక్ష కేంద్రాలు ఉన్నాయండి చీరాల గుంటూరు కాకినాడ నెల్లూరు రాజమండ్రి రాజమహేంద్రవరం తిరుపతి విజయనగరం విజయవాడ వైజాగ్ హైదరాబాద్ కరీంనగర్ వరంగల్ మరి దరఖాస్తు చివరి తేదీ నెక్స్ట్ అంటే ఈ నెల ముప్పయో తారీఖు నవంబర్ రెండు వేల ఇరవై రెండు మరి కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష జనవరి రెండు వేల ఇరవై మూడు వెబ్సైట్ ఎస్ఎస్సి డాట్ ఎన్ఐసి డాట్ ఇన్ అనేటువంటి వెబ్సైట్లో మనకైతే అందుబాటులో ఉంటాయి ఒకసారి అయితే మీరు చెక్ చేయవచ్చు ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే జిల్లా కోర్టుల్లో ఆరు వందల ఎనభై ఒకటి జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగాలు అండి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జిల్లా కోర్టుల్లో డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ ప్రాతిపాదికన ఆరు వందల ఎనభై ఒక జూనియర్ అసిస్టెంట్ పోస్టుల భర్తీకి అమరావతిలో ఏపీ హైకోర్టు ఆన్లైన్ దరఖాస్తులు అయితే కోరుచుంది జిల్లాల వారీగా అనంతపురం యాభై మూడు చిత్తూరు అరవై ఏడు తూర్పుగోదావరి ఎనభై గుంటూరు అరవై నాలుగు వైఎస్ఆర్ కడప నలభై ఆరు కృష్ణ అరవై ఎనిమిది కర్నూల్ పదిహేడు సో ఎస్పీ ఎస్ఆర్ అంటే పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు డిస్టిక్ ముప్పై మూడు ప్రకాశం నలభై ఒకటి శ్రీకాకుళం అరవై రెండు విశాఖపట్నం డెబ్బై ఒకటి విజయనగరం ఇరవై ఒకటి తక్కువ ఉన్నాయి ఇక్కడ పశ్చిమ గోదావరి యాభై ఎనిమిది సో ఈ విధంగా అయితే మనకు ఖాళీలు ఉన్నాయి తూర్పుగోదావరిలో హైయెస్ట్ అయితే ఉన్నాయండి ఎనభై వరకు అయితే ఇక్కడ ఉండడం చూడవచ్చు సో మరి చాలా మంచి ఉద్యోగాలు అండి నిజంగా చెప్పాలంటే ఇటీవల విడుదలైనటువంటి ఏపీపీఎస్సీ జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగాల కంటే కూడా శాలరీ పరంగా అంతేకాకుండా వర్క్ పరంగా కూడా చాలా ప్రొఫెషనల్గా ఉంటుందండి ఇది ఓకేనా చాలా మంచి ఉద్యోగాలు మరి అర్హత ఏదైనా డిగ్రీ ఉత్తీర్ణతతో పాటు కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానం ఉండాలి అంటే ఏంటండి కంప్యూటర్ కోర్స్ అంటే బిఎస్ మీరు ఏ డిగ్రీ అయినా చేయండి సంబంధం లేదు ఏదైనా కానివ్వండి బిఏ కావచ్చు బీకామ్ కావచ్చు బిఎస్సీ కావచ్చు బీటెక్ కావచ్చు కానీ మీరు చదివినటువంటి డిగ్రీలో ఒక సబ్జెక్ట్ కంప్యూటర్ అయి ఉండాలి లైక్ బీకామ్ కంప్యూటర్స్ కానీ బిఎస్సీ కంప్యూటర్స్ కానీ బిఏ కంప్యూటర్స్ కానీ బి బీటెక్లో ఒక సబ్జెక్ట్ కంప్యూటర్స్ ఉండడం కానీ అలా అలా ఉంటే మీరు ఎలిజిబుల్ లేదా లేదా మీరు ఏదైనా కోర్స్ చేసి పీజీడీసీ లాంటి కోర్సెస్ కనుక పీజీడీసీ కానీ డిసిఏ కోర్సు చేసినా కూడా దీనికి ఎలిజిబుల్ మరి వయసు పద్దెనిమిది నుంచి నలభై రెండు సంవత్సరాల వరకు ఉండాలండి ఎస్సీ ఎస్టీ అభ్యర్థులకు ఐదు సంవత్సరాల వయోపరిమితిని కూడా ఇవ్వడం జరిగింది కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష అండి ధృవపత్రాల పరిశీలన అంతే నెగిటివ్ మార్కింగ్ లేదు ఏం లేదు ఒకే ఒకే ఎగ్జాము ఎనభై మార్కులకు గాను ఉంటుంది సిలబస్ కూడా ఆల్రెడీ నేనైతే చెప్పడం జరిగింది మన ఛానల్లో ఉంది ఎవరైనా చూస్తే చూడవచ్చు మరి అప్లికేషన్ ఫీ ఎనిమిది వందల రూపాయలు అండి ఎస్సీ ఎస్టీ దివ్యాంగులకు నాలుగు వందల రూపాయలు సో ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ వచ్చేసి పదకొండవ తారీఖు పదకొండవ నెల రెండు వేల ఇరవై రెండు అంటే ఇంకొక టెన్ డేస్ ఉంది ఎగ్జాక్ట్లీ ఓకే అంత టైం వరకు వేచ్ వేచ్ చేయకండి ఫ్రెండ్స్ లాస్ట్ వరకు వచ్చేసరికి మనకు సర్వర్ బిజీ వల్ల అప్లై చేయలేకపోతారు చాలామంది సో ఐదు ఆరవ తారీఖు ఆ టైంలో అయితే అప్లై చేయడానికి ట్రై చేయండి లింక్ కూడా వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఏపీపీఎస్సీ ద్వారా ఏపీ ఫారెస్ట్ సర్వీస్లో నోటిఫికేషన్ అయితే విడుదలైన విషయం అందరికీ తెలిసిందే మరొకసారి అయితే మీకు రిమైండ్ చేస్తున్నానండి సో మరి ఏపీ ఫారెస్ట్ సర్వీస్లో ఫారెస్ట్ రేంజ్ ఆఫీసర్ ఉద్యోగాలను విడుదల చేసింది తక్కువ పోస్టులే ఉన్నాయి బట్ మంచి సర్వీస్ అండి ఇది ఓకేనా ఎనిమిది ఖాళీలు మాత్రమే ఉన్నాయి కానీ చాలా పెద్ద పోస్టులుగా చెప్పుకోవచ్చు అర్హతలు అగ్రికల్చర్ బోటనీ కెమిస్ట్రీ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ లేదా కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్లో అగ్రికల్చర్ కెమికల్ సివిల్ కంప్యూటర్స్ ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ మెకానికల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్ ఫారెస్ట్రీ జియాలజీ హార్టికల్చర్ వెటర్నరీ సైన్స్ మ్యాథమెటిక్స్ ఫిజిక్స్ స్టాటిస్టిక్స్ జువాలజీ సబ్జెక్టుల్లో బ్యాచులర్ డిగ్రీ ఉండాలి ఇప్పుడు చెప్పిన దాంట్లో బ్యాచులర్ డిగ్రీ కనుక మీకుంటా మీరు ఎలిజిబుల్ సో మరి వయసు వచ్చేసి పద్దెనిమిది నుంచి ముప్పై ఏళ్ళ వరకు ఉండొచ్చండి రిజర్వేషన్ల వారిగా వయోపరిమితి అయితే ఉంటుంది నలభై ఎనిమిది వేల నుంచి వన్ ల్యాక్ థర్టీ సెవెన్ థౌసండ్ వరకు శాలరీ అయితే ఉంటుంది ఓకేనా ఎంపిక ప్రక్రియ క్వాలిఫైయింగ్ ఉంటుందండి ముందుగా తర్వాత టెస్ట్ పేపర్ వన్ పేపర్ టూ పేపర్ త్రీ పేపర్ ఫోర్ పరీక్షల ఆధారంగా ఎంపిక అనేది నిర్వహిస్తారు
అండ్ పేపర్ ఫోర్ జనరల్ ఫారెస్ట్రీ టూగా నిర్వహిస్తారండి నూట యాభై మార్కులకు నెక్స్ట్ కంప్యూటర్ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్ కూడా నిర్వహించడం జరుగుతుంది లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసి డిసెంబర్ ఐదవ తారీఖు ఓకేనా ఈ నెల పదిహేనవ తారీఖు నుంచి అప్లికేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ ఇక ఏపీ హైకోర్టు ఉద్యోగాలకు అప్లై చేసినటువంటి అభ్యర్థులు చాలా అంటే చాలా మిస్టేక్స్ అయితే చేశారండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే నాకు వచ్చినటువంటి కాల్స్ను బట్టి చూసినట్లయితే ఓకేనా నా ఫోన్ నెంబర్ ఉంది కదండి కొంతమంది అయితే కాల్ చేస్తున్నారు మన గ్రూప్లో నా అభ్యర్థులే కాల్ చేస్తా నేను ఆల్రెడీ చేశాను వీడియో ఎలాంటి డాక్యుమెంట్స్ కావాలి మనకి సో ఏ డాక్యుమెంట్స్ మనము అప్లై చేయాలి ఓకేనా ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయాలి ఒకవేళ మన దగ్గర డాక్యుమెంట్స్ లేకుంటే మనం ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలనే వీడియో చాలా క్లియర్గా చేశారు అయినా కూడా చాలామంది అభ్యర్థులు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలాంటి మిస్టేక్ చేస్తున్నారంటే రెసిడెన్స్ సర్టిఫికెట్ ఉంటుంది కదా రెసిడెన్స్ నివాస సర్టిఫికేట్ ఓకే నివాస ధృవీకరణ పత్రము అక్కడ సార్ నివాస ధృవీకరణ పత్రం దగ్గర మా రేషన్ కార్డ్ మా రేషన్ కార్డ్ అప్లోడ్ చేసామని కొంతమంది లేదు సార్ మేము ఆధార్ కార్డ్ అప్లోడ్ చేసామని కొంతమంది అయితే మరి ఇక్కడ చెప్పడం అయితే జరుగుతుందండి ఇది చాలా చాలా మిస్టేక్ అండి ఆధార్ కార్డు రేషన్ కార్డు అనేవి అవి సరి అయినటువంటి గుర్తింపు అంశాలు కాదు సో వాటిని చేయకూడదు సో ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇంకో కొంతమంది కూడా ఇలాంటి మిస్టేక్స్ అయితే చేస్తున్నారండి కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారు మా దగ్గర లాంగ్ మెమోస్ లేవు అంటే ప మెమోస్ మా దగ్గర లేవు సార్ సో మేము షార్ట్ మెమోస్ కంప్యూటర్ ద్వారా తీసినటువంటి చిన్న చిన్న షార్ట్ మెమోస్ అప్లోడ్ చేసాము ఏమైనా అవుతుందా అని అడుగుతున్నారు సో అక్కడ మనకు క్లియర్గా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు ఏంటి మార్క్స్ మెమోని స్కాన్ చేసి పెట్టాలి అంటే స్కాన్ చేసి మనకు మన దగ్గర కలర్ జిరాక్స్ తీసి స్కాన్ చేసి అక్కడ అప్లోడ్ చేయాలి అని చెప్పేసి చాలా క్లియర్గా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు వాటి అన్నింటిని కూడా మనము క్లియర్గా ఫాలో అవ్వాల్సిందే దానికి ఎవరు కూడా మినహాయింపు కాదు ఓకేనా అంతేకాకుండా ఓబీసీ క్రిమిలేయర్ దగ్గర కూడా చాలామంది ఇబ్బంది పడుతున్నారండి ఓబీసీ సర్టిఫికేట్ గనక మీ దగ్గర ఉంటే ఆ ఓబీసీ సర్టిఫికేట్లో క్రిమిలేయర్ కానీ నాన్ క్రిమిలేయర్ అని కానీ మెన్షన్ చేసి ఉంటుందండి ఓకేనా మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది క్రిమిలేయర్ అనేది చాలా రేర్ అండి అది క్రిమిలేయర్ అనేది చాలా పెద్దది అది సో అంటే గ్రూప్ వన్ సర్వీస్లో గ్రీన్ ఇంక్ పెన్తో ఉంటారు కదా గెస్టెడ్ ఆఫీసర్స్ వాళ్ళకు మాత్రమే క్రిమిలేయర్ ఉంటుందండి ఆల్మోస్ట్ అందరు కూడా నాకు తెలిసి నాన్ క్రిమిలేయర్ కిందికే వస్తారండి ఓకేనా సో వాళ్ళు కూడా అంటే చాలామంది సార్ మాకు క్రిమిలేయర్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వట్లేదు అని చెప్పేసి కొంతమంది అయితే అడుగుతున్నారు అయితే ఆల్రెడీ కొంతమంది దగ్గర ఉంది ఆల్రెడీ ఓబీసీ సర్టిఫికేట్లో క్రిమిలేయర్ కిందికి వస్తామా నాన్ క్రిమిలేయర్ కిందికి వస్తారా అని చెప్పేసి మెన్షన్ చేసి ఇచ్చారు ఆల్రెడీ సో వాళ్ళకి ఇంకా క్రిమిలేయర్ మళ్ళీ అప్లై చేద్దామంటే ఇవ్వరు కూడా అదే మీకు ఆల్రెడీ ఉంది కదా అని చెప్తారు అయితే కొత్త వాళ్ళకైతే అసలు కొన్ని డిస్టిక్స్లో అయితే ఇవ్వడమే లేదు అసలు మేము ఇవ్వము అని చెప్పేసి చెప్పడం అయితే జరుగుతుంది సో అలాంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఓబీసీ సర్టిఫికేట్ని అప్డేట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో దా అలాంటి సిచ్యువేషన్లో అయితే ఏం చేయలేమండి ఇక ఓకేనా సో అంటే ఇవ్వము అని చెప్పేసి కరాఖండిగా చెప్పినప్పుడు ఇంకా ఎవరు కూడా ఏమైతే చేయలేరు సో మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి డాక్యుమెంట్స్ని అయితే మనము అప్లోడ్ చేయక తప్పదు అంటే ట్రై చేయండి మ్యాక్సిమం ట్రై చేయండి సచివాలయం అడుగుతున్నారు సచివాలయంలో ఇస్తే తీసుకోవచ్చు లేదా ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్లో మాత్రం ఖచ్చితంగా కన్సల్ట్ అవ్వండి ఓకేనా ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్లో ఖచ్చితంగా కన్సల్ట్ అవ్వండి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆఫీస్ సబార్డినేట్ జాబ్స్కి ఆల్రెడీ చెప్పాను టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయ్యి ఇంటర్ ఫెయిల్ అయినటువంటి అంటే ఏడో తర్వాత పాస్ అయినా సరిపోతుంది ఇంటర్ ఫెయిల్ అయినటువంటి అభ్యర్థులు మాత్రమే ఫెయిల్ అని కాదండి డిస్కంటిన్యూడ్ అంటే అక్కడితోనే స్టడీస్ ఆపేసిన వారు మాత్రమే అప్లై చేయాలి కొంతమంది ఏమంటున్నారు సార్ నేను ఇంటర్ ఫెయిల్ అయ్యాను సార్ కానీ టెన్త్తో డిగ్రీ చేశాను ఓపెన్ డిగ్రీ చేశాను నేను ఎలిజిబుల్ అంటే కాదు ఆల్రెడీ హయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఉంది అన్నట్లే కదా సో అది ఇంకో కొంతమంది ఏంటి అంటే సార్ నేను ఓపెన్లో టెన్త్ క్లాస్ చేశాను నేను ఎలిజిబుల్ అంటే ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎలిజిబులే అంతేకాకుండా వాళ్ళకి స్టడీ సర్టిఫికెట్ ఉండదండి ఓపెన్లో టెన్త్ రాసిన వారికి స్టడీ సర్టిఫికెట్ ఉండదు మరి మా పరిస్థితి ఏంటి అంటున్నారు అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఇదే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఆధార్ కార్డు కానీ రేషన్ కార్డు కానీ అప్లోడ్ చేస్తూ ఉన్నారు సో నాది కరెక్ట్ కాదు సో అలా డైరెక్ట్ టెన్త్ క్లాస్ రాసినటువంటి అభ్యర్థులు ఏంటి అంటే ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్లో నేటివ్ సర్టిఫికెట్ తీసుకోవాలి రెసిడెన్స్ సర్టిఫికెట్ ఇస్తారండి అక్కడే పుట్టినట్లుగా సో ఎప్పటి నుంచి ఉంటున్నాము ఏంటి అని చెప్పేసి ఇస్తారు సో దాన్ని మీకు లోకల్ స్టేటస్గా అయితే
టీసీ వేరు స్టడీ సర్టిఫికేట్ వేరు అంతేకాకుండా ఒకటి నుంచి పదో తరగతి వరకు ఉన్నటువంటి స్టడీ సర్టిఫికేట్లు అప్లోడ్ చేయాలి దాని తర్వాత వచ్చేటువంటి ఇంటర్లో డిగ్రీలో వచ్చేటివి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పరిగణలోనికి తీసుకోరు ఓకేనా అండి సో ఇవైతే పరిగణలోనికి తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్ సో ఇది మరి ఈరోజుకు సంబంధించినటువంటి క్లాస్ ఈరోజుకు సంబంధించినటువంటి అప్డేట్స్ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి ఫ్రెండ్స్ అంతేకాకుండా మన దగ్గర ఏపీ హిస్టరీకి సంబంధించినటువంటి పర్ఫెక్ట్ మెటీరియల్ ఉందండి ఏపీ గ్రూప్ టూకి పోలీసు ఉద్యోగాలకు ఇతర అన్ని పోటీ పరీక్షలకు ఉపయోగపడే విధంగా తయారు చేయడం అయితే జరిగిందండి ఆల్మోస్ట్ టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ బిట్స్ అయితే ఉంటాయి చాప్టర్ వారిగా ఉంటాయండి ఎవరికైనా కావాలి అనుకుంటే ఒకసారి నాకు వాట్సాప్లో మెసేజ్ పెట్టండి నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఓకే థ్యాంక్ యూ బై హ్యావ్ ఎ నైస్ డే సో ఫ్రెండ్స్ మన కరెంట్ అఫేర్స్ గురించి అఫ్ కోర్స్ చాలామంది స్టూడెంట్స్కి అయితే తెలుసు చాలా ఎగ్జామ్లో మన కరెంట్ అఫేర్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా వస్తుండడం అయితే చాలామంది అభ్యర్థులకు తెలుసు కానీ కొత్త వారి గురించి కొత్త వారి కోసం అయితే చెప్తున్నానండి రానున్నటువంటి అన్ని పోటీ పరీక్షలకు సో ఇవి మీకు పర్ఫెక్ట్గా యూజ్ అవుతాయి అంతేకాకుండా ఏపీ హైకోర్టు ఎగ్జామ్స్కి కూడా ఐదు నుంచి ఆరు మార్కులు అడుగుతున్నారండి కరెంట్ అఫేర్స్ పైన మరి కరెంట్ అఫేర్సే కాకుండా మన ఆ యొక్క మ్యాగజైన్లో ఓకేనా సో జనవరి నుంచి సెప్టెంబర్ వరకు కంపల్సరిగా చదవాల్సిందే మనము సో ఇప్పటి వరకు డైలీ కరెంట్ అఫేర్స్ బిడ్ బ్యాంక్ ఉంటుంది దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టాటిక్ జీకే ఉంటుందండి చాలా యూనిక్ మీకు ఏ కరెంట్ అఫేర్స్ క్లాస్ వినండి ఏ ఫ్యాకల్టీ మీకు చెప్పరు స్టాటిక్ జీకే ఓకే సో అది మన యూనిక్ కంటెంట్గా ఉంటుందండి మన ఛానల్లో మన పీడిఎఫ్లో అవైలబుల్గా ఉంటుంది ప్లస్ దీంట్లో ఐదు వేల నుంచి పదివేల వరకు జనరల్ స్టడీస్ బిట్స్ ఉంటాయి డైలీ వైజ్గా డైలీ ట్వంటీ కరెంట్ అఫైర్స్ రూపంలో మరి మన పీడిఎఫ్లో అందుబాటులో ఉంటాయి ఓకే హైకోర్టు అభ్యర్థులు చదువుతున్నటువంటి అభ్యర్థులు ప్రిపేర్ అవుతున్నటువంటి వారు తప్పకుండా మ్యాగ్జిన్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి కేవలం వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ మాత్రమే ఏ విధంగా తీసుకోవాలి మన యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని యాప్లో అయినా కొనుగోలు చేయవచ్చు లేదా ఇక్కడ నం కనిపిస్తుంది కదా నా నంబర్ నైన్ జీరో త్రీ జీరో త్రీ సిక్స్ టూ ఎయిట్ ఫైవ్ త్రీ నంబర్కి గూగుల్ పే కానీ ఫోన్పే కానీ చేసి ఆ స్క్రీన్ షాట్ని పంపినట్లయితే విత్ ఇన్ వన్ అవర్లో మీకు పీడిఎఫ్స్ అన్నీ కూడా సెండ్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ దీంతో పాటుగా మీకు హైకోర్టు ఇటీవల కండక్ట్ చేసినటువంటి ప్రీవియస్ పేపర్స్ కూడా సెండ్ చేస్తాను ఓకే